Hej! Idag kommer du få lära dig lite mer om division med nollor. Vi börjar så här. Du har en 50 kronor kedel. Och du vill växla till dig 10 kronor. Hur många får du då? Vi tar 50 delat på 10. Du blir då lika med... Du får alltså fem stycken tior för din femtelapp. I den här divisionen så är det nollor både där uppe och där nere. Det gör att det blir ganska så enkelt. För man skulle kunna tänka bort noll, lika många nollor som det är där nere. Alltså en här kan man tänka bort där uppe. Vi tar fler exempel. I det här talet så finns det två stycken nollor där uppe och en noll där nere. Vi kan ta och stryka dem där för att de är, tar ut varandra. Då har vi 40 delat på 1. Då blir det helt plötsligt väldigt enkelt. Lika på 40. Eller så här. 4 000 delat på 10. En nolla, en nolla, 400. Delat på 1. Lika med 400. Eller så här, 130 delat på 10, en nolla i varje, 13 delat på 1 är lika med 13. Eller om man vill göra mellanledet att man skriver så här. 130 delat på 10 är lika med 13 delat på 1, lika med 13. Men jag tror att ni kan det ganska bra genom att stryka. Vi tar några exempel här. Hur många tior får jag för 170 kronor? Ja, 170 delat på 10, vi stryker nollorna. Lika med 17 delat på 1, som blir 17. Eller så här. 220, hur många tior får jag för det? 220 delat på 10. Lika med, vi stryker nollorna, en på varje ställe, 22. Ganska så lätt va? Vi säger att du vill ha hundra lappar istället för tior. Hur många hundra lappar får du på en 500 lapp? Du stryker nollorna. 5 delat på 1 är 5. delat på 100. Två nollor där nere kan vi stryka två nollor där uppe. Då blir det lika med 12 stycken. Vi tar 13 000 delat på 100. Vi har två nollor där nere så vi stryker de två där uppe. Och 130 delat på 1 är lika med 130. På samma sätt funkar det även om det inte är så 10 eller 20 att dela med. Här tar vi 80 delat på 20. Det är 0 av varje ställe. 8 delat på 2 är 4. Eller om vi tar 800 delat på 200. 2 nollor där nere. Då stryker vi 2 nollor uppe. 8 delat på 2 är 4. Vi tar... 2400 delat på 300. Två nollor där nere. Kan vi stryka två nollor där uppe. 24 delat på 3 är 8. Vi säger att du har 1500 kronor och vill ha det i 500 lappar. Då tar vi 1500 delat med 500 som är det vi vill ha. Det är två nollor där nere, då stryker vi två nollor där uppe. 15 delat med 5 är lika med 3. Då får jag alltså tre stycken 500 lappar för dina 1500 kronor. Okej, vi tar lite sammanfattning. Alltså, lika många nollor som det är nämnaren kan man stryka från täljaren. Och täljaren är det talet som står där uppe. Och nämnaren är det talet som står där nere. Och svaret heter kvot. Ha det så bra!